Buenos días, soy Vanessa Vallejo, hoy es 13 de agosto y en la noticia del día vamos a hablar de lo que ocurre en Venezuela. Tres noticias que nos llegan desde el país vecino. Primero, las declaraciones del ex canciller sobre una guerra con Colombia. Segundo, las acusaciones de Julio Borges a Zapatero. Y tercero, el lamentable caso de Requesens que muestra una vez más la brutalidad del chavismo. A nuestros lectores les damos la bienvenida como siempre, a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recuerdo que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Ayer domingo el ex canciller venezolano Roy Chatterton aseguró en el programa dominical de José Vicente Arrangel que Venezuela iba a una guerra con Colombia y que tienen superioridad militar. Soy de los que creen que la guerra hacia la cual estamos marchando debe librarse en territorio colombiano, independientemente de que nos invadan, debemos marchar sobre el territorio colombiano y quizás llegar hasta el Pacífico. Eso fue lo que dijo el señor Chatterton, quien parece que desconoce la humillante situación de las Fuerzas Armadas que quedó en evidencia ante el mundo entero la semana pasada cuando los miembros de la Guardia salieron corriendo ante el ruido de una explosión, olvidándose, por supuesto, de su función. Todo el mundo sabe que las Fuerzas Armadas Bolivarianas no tienen lo esencial, hombres dispuestos a combatir. Los altos mandos están ahí por los grandes negocios que les da el chavismo y los otros que quedan por los salarios que por lo menos les permiten vivir en un país donde la gente busca comida en la basura. Pero con toda razón, ninguno de ellos parece tener amor por su trabajo ni estar dispuesto a dar la vida por un tirano que asesina a su pueblo. De otro lado, el fin de semana causaron polémica las declaraciones de Julio Borges, uno de los líderes de la MUD, miembro de Primero Justicia, quien aseguró que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, lo amenazó para que firmara un acuerdo con el chavismo en las negociaciones que se llevaron a cabo en República Dominicana a inicios de este año. No solamente a mí, pero quizá a mí con más vehemencia porque me negué a firmar el acuerdo, pero Zapatero nos dijo que íbamos a conocer al Zapatero pero malo si nos negábamos a firmar. Nos amenazó y nos dijo que podíamos recibir represión del gobierno si no firmábamos. Eso fue lo que dijo Julio Borges. Al respecto, se ve en redes sociales acusaciones tanto a Zapatero como a Borges. A Zapatero, pues, lo acusan desde hace mucho tiempo, con toda razón, de seguirle el juego a Maduro y ayudar para mantener en el poder a esta tiranía a cambio de millones que supuestamente le estaría dando el chavismo. A Borges pues, lo acusan, entre otras cosas, por haber ido a República Dominicana, donde él dice que fue amenazado a negociar con una tiranía a la que se debe tratar de esa forma como una tiranía y no sentarse a negociar con ellos. En Twitter le han reclamado a Borges no hablar de esas amenazas de Zapatero y el chavismo cuando ocurrieron y le preguntan por qué apenas ahora habla al respecto, como que hay muchos que no le creen y con toda razón. Finalmente, la otra noticia que nos llega también desde Venezuela es el caso del líder de Primero Justicia, Juan Carlos Requesens, un jovencito, quien ha sido capturado según el chavismo por ser uno de los responsables del supuesto atentado contra Maduro ocurrido la semana pasada, ese mismo en el que la guardia salió corriendo despavorida cuando escuchó un estallido. Este fin de semana se publicaron en redes sociales videos que tienen indignados a los venezolanos y por supuesto pues a cualquier persona decente y que tenga un poco de empatía. Primero se publicó un video en el que Requesens reconoce que Julio Borges tuvo que ver en el atentado con los drones, evidentemente en ese momento el joven estaba drogado, una técnica ya bastante conocida del chavismo. Y, y en general en las torturas se utiliza esa técnica. Luego se conoce un video en el que el joven sale en ropa interior untado de excrementos, un video que prueba una vez más la brutalidad de las torturas que sufren los opositores en Venezuela cuando son secuestrados por el chavismo. Como si eso fuera poco, Maduro ya dio declaraciones al respecto y lo que hizo fue burlarse. Apenas fue capturado, el diputado Requesén se puso muy nervioso. Ayer salieron unos videos feos, escatológicos, porque él se puso muy nervioso. Eso fue lo que dijo Maduro al respecto. A, a raíz del de video de un joven que está siendo torturado, un tado de extrementos, Maduro sale y se burla. Venezuela sigue hundida, no hay por ahora esperanza de que el socialismo salga del poder, continúa la represión y la gente muere a diario por falta de comida o por falta de medicinas.